C'est le septième match que je vais disputer avec les Brancos. C'est un match important. Aujourd'hui, tu vas jouer contre Santana. C'est leur meilleur joueur. Il est fort techniquement. Et c'est en partie grâce à lui si son équipe est arrivée en finale. Beaucoup le surnomme le fils du dieu du football. Quelle chance il fait beau aujourd'hui pourvu que ça dure Allez, j'ai le travail devant moi Mais comment peut-on laisser un bébé ici C'est incroyable Oh Le dieu du football m'a envoyé ce joli bébé. Il n'y a rien de plus beau. Le fils du dieu du football Carlos Santana Surveillez de près leur avant-centre, Olivier Hatton. Dès qu'il s'empare du ballon, il y a danger. Il a déjà marqué 5 buts et il a fait 8 passes décisives. Alors ne le sous-estimez surtout pas, il sait tout faire sur un terrain. Dans son pays, il est vénéré comme un dieu. On dit qu'il est né pour jouer au football. Attention les défenseurs, ne lui faites pas de cadeaux, il faut le marquer de près. Surtout ne lui laissez pas de champ libre. Toi Léo, je vais pas te laisser jouer au début de la rencontre. Mais tu entreras en seconde période pour jouer aux côtés de Carlos. Je préfère. Entendu. Carlos On n'a pas le droit de perdre ce match, t'as compris J'ai confiance en toi. Je sais que tu crées pas l'adversaire. Mais il faudra être vigilant, ils sont coriaces. Peu importe l'adversaire, je joue pour gagner. On les aura. Je compte sur toi, ne l'oublie surtout pas. Peu importe l'adversaire, je porte le maillot numéro 10 dans l'équipe des Brancos. À moi de prouver que je suis plus fort. Ces bracelets vont me porter bonheur. Est-ce que tu as toujours les bracelets que je t'ai offerts <rire> si tu as un vœu à faire, c'est maintenant, avant de jouer. Tais-toi, Pépé. Tu ne peux pas la boucler une minute. Hein Mais Léandro... Écoute-moi, Olivier est en train de se concentrer, alors laisse-le tranquille. C'est pas le moment de raconter ta vie. Ah, d'accord. En tout cas, Olivier, on compte sur toi. Je suis prêt. Honnêtement, Olivier, tu ne crois pas que je suis meilleur que Léandro pour encourager l'équipe avant le début d'une rencontre ah. Pépé, j'ai entendu ce que tu as dit. Bonne nuit, maman. À demain. Bonne nuit, ma chérie. Olivier. Dieu du football, je t'en prie, écoute-moi. La rencontre de demain sera très importante, alors veille sur Olivier pour qu'il ne soit surtout pas blessé. Quelle ambiance extraordinaire 
Quel régal de jouer devant un tel public Olivier va nous faire un festival, j'en suis sûr. Allez, Olivier. Surtout, ne te laisse pas impressionner par Santana. Joue ton jeu comme tu sais si bien le faire. Mesdames et messieurs, bonjour. Le grand moment approche. La rencontre entre l'équipe des Brancos et les Domingos va commencer dans une minute. Parmi les 22 joueurs qui évolueront cet après-midi, il y a le fameux numéro 10 des Brancos, Olivier Hatton. Et du côté de l'équipe de Domingo, la grande révélation du football brésilien, le prestigieux Carlos Santana. C'est la première fois que ces deux joueurs se rencontrent. L'ambiance est extraordinaire et le stade est pratiquement comble. Olivier Hatton est actuellement en grande forme, mais il aura affaire à forte partie avec Carlos Santana, la perle du football brésilien. Santana. Ouais. Beaucoup de gens l'appellent le fils du dieu du football. Lui, le fils du dieu du football il est peut-être doué, mais j'apprécie pas son style, il est un peu trop nonchalant. Il ne se donne pas à fond sur un terrain, tu comprends C'est son style Même quand il marque un but, il n'est pas fou de joie. On dirait qu'il joue sans passion, il ne donne jamais l'impression de mouiller son maillot pendant un match. Le fils du dieu du football. Hein Mais qu'est-ce qu'il regarde oh. Il n'ose même pas regarder les joueurs. Il a les yeux fixés sur le ballon. Et voilà, c'est parti, le coup d'envoi entre les Brancos et les Domingo vient d'être sifflé. Olivier Hatton s'enfonce tout de suite dans la défense adverse. Approchez toujours. Vous n'avez aucune chance contre moi. Hein Santana m'a laissé passer, il n'a même pas bougé. Hatton se montre époustouflant dans ses dribbles, quelle classe Il élimine tous ses adversaires La défense des Domingo n'arrive pas à arrêter Hatton, c'est incroyable Santana ne bouge pas. Mais qu'est-ce qu'il attend Il me regarde et c'est tout. Laissez-le-moi celui-là, je vais l'arrêter Si Santana refuse de jouer, ça change tout. Hatton se joue d'un autre défenseur. Celui-là, il va me tacler. Hatton oh oh fait une passe à Giorgino complètement démarqué sur le flanc droit, mais le ballon sort en touche. Non L'effet le fait revenir en jeu. Olivier est vraiment génial pour les passes, c'est un vrai régal. Giorgino fait une longue passe en direction de Leandro qui s'engouffre au milieu de la défense C'est bon, oui, je l'ai Celui-là, je m'en charge Ça va, laisse L'équipe des Domingo revient de loin, quelle occasion en or pour les Brancos Oh mince C'est pas de chance Attends, ce n'est pas fini Le ballon monte très haut dans le ciel Et Olivier Hatton se précipite pour le récupérer Allez, Olivier C'est bon Un défenseur tente de contrer Hatton Il prend ça Et Hatton marque Quelle reprise extraordinaire Les Brancos ouvrent la marque Oui, formidable C'est vraiment un joueur extraordinaire quel but incroyable Le gardien de but des Domingo n'a rien pu faire. Olivier Hatton a démontré qu'il était en grande forme. C'est du délire dans le stade. Les spectateurs sont debout. Une de nos équipes va tenter d'approcher Olivier Hatton pour recueillir ses impressions. Oui, le voilà. Il vient vers eux. Bravo, Olivier. Vous avez marqué un but superbe qui prouve votre forme. Je suppose que ça vous a mis très, très en confiance. Oh, oui. Votre équipe a débuté le match à 100 à l'heure. On aurait dit que les défenseurs adverses ne tenaient pas le rythme. Vos dribbles ont sommé la panique, oui, comme si le ballon vous obéissait comme un esclave Quoi Ah non, c'est complètement faux Le ballon n'est pas un esclave, c'est mon ami Et un très bon ami C'est pour ça que je réussis des choses aussi spectaculaires Ah, je vois En tout cas, le public a apprécié Merci, Olivier De rien 
je vois, le ballon est son ami. serait pressenti comme le prochain numéro 10 de la sélection nationale. Il est intéressant de voir comment Santana va réagir. Il sait que son jeu va être comparé à celui d'Aton et qu'il y a une question de suprématie entre ces deux merveilleux joueurs. C'est l'un des attraits de cette rencontre exceptionnelle que nous suivrons avec intérêt jusqu'à la fin. Olivier Hatton se lance à sa poursuite. Hé hey, Santana Santana a toujours le ballon C'est formidable Santana parvient à couvrir parfaitement le ballon oh, Je ne vois plus le ballon C'est pas possible Je deviens fou Qu'est-ce qu'il y a, Olivier On dirait que t'as perdu quelque chose oh. C'est formidable, le ballon passe au-dessus de la tête de l'Ithiaton Je maîtrise le ballon comme je veux. Olivier ne sait plus où il en est. Santana nous a fait voir un de ses coups magiques. Replie-toi, rattrape-le oh. Impossible d'arrêter Santana qui fait ce qu'il veut du ballon Cette fois, il a mis le turbo, ils n'arrivent pas à le suivre. Je l'aurai Laissez-le Il va faire une passe Santana fait une fin de passe et met un autre défenseur dans le vent Oh, zut yeah Encore un superbe Toujours Santana qui s'approche des buts adverses Attention, ne laissez pas tirer Trois défenseurs des Brancos s'avancent en même temps vers Santana yeah Réussiront-ils à l'arrêter yeah Ils ne l'auront pas c'est pas vrai Oui, superbe Il a réussi à extraire le ballon seul contre trois défenseurs, c'est absolument prodigieux J'aime pas ça Et je l'ai C'est l'occasion rêvée. aussi fort. C'est bizarre. Pourquoi il est si froid Et voilà, le jeu reprend oh. Un partout, rien n'est joué, les deux équipes ne vont pas en rester là. Olivier Hatton et Carlos Santana sont marqués de très près par les défenseurs. Les deux joueurs sont carrément marqués à la culotte et n'arrivent plus à se libérer. Nous entrons maintenant dans les arrêts de jeu. Encore quelques minutes seulement, 
Et la marque devrait en rester là Magnifique contrôle de Giorginio, c'est bien joué Olivier, à toi ah Quelle passe à l'intention d'Olivier Hatton qui récupère le ballon et file droit au but Ouais, 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 ouais. Bien. Hatton a toujours le ballon, il fonce vers le but adverse oh. Santana attend de s'interposer devant Hatton Les deux champions se retrouvent face à face Santana essaie de m'arrêter Oh Allez, vas-y Allez, blanque-le Santana se précipite, Hatton contrôle le ballon et saute verticalement Il fait passer le ballon par-dessus la tête de Santana C'est dingue, il maîtrise le coup de Santana à la perfection. Je sais pas si celui-ci va apprécier ça. Hein hein oh. Santana réagit, il ne se laisse pas prendre par la feinte Pas mal du tout, je ne m'attendais pas à ce coup-là. <rire> Giorginio récupère le ballon Allez, repliez-vous Il vite. passe à Leandro démarqué il ne reste plus beaucoup de temps, allez Olivier Le ballon est dans les pieds du numéro 11 Et Hatton fonce vers les buts La défense des Domingo est prise de vitesse Le football se joue en équipe. Même si je suis marqué, ça n'empêchera pas mes coéquipiers de continuer à jouer. Hatton hein? contrôle le ballon Nous sommes dans les dernières secondes de jeu Ah, il a réussi à contrôler le ballon L'arbitre regarde sa montre Vite Olivier, allez tire L'arbitre va siffler Vite, dépêchez-vous, il faut l'empêcher de tirer ouais. C'est du délire, tout le stade est debout Hatton arme son tir ah. oh. Hein oh, mais le ballon monte trop Non, attendez, il fait le pouce dans la lucarne Ce but est incroyable, je n'ai jamais vu un but pareil Hatton marque la dernière seconde, ça fait 2 1 pour ouais. le grand coach Hatton réussit son deuxième but Olivier, Olivier, Olivier c'est incroyable l'effet qu'il a mis dans son tir. Comment le ballon peut subitement changer de trajectoire C'est un des coups qu'il maîtrise à la perfection. Ce n'est pas la première fois qu'il marque ce genre de but. Il s'entraîne souvent à donner de l'effet au ballon quand il le frappe. On peut dire que c'est lui qui a inventé cette technique, ou du moins qu'il l'a perfectionnée. C'est pratiquement impossible pour le gardien de but de savoir où le ballon ira se loger. L'arbitre siffle la fin de la première période. 2 à 1 en faveur des Broncos, ça nous promet une belle deuxième période. Vous avez marqué deux superbes buts, Olivier Hatton. J'imagine que vos supporters sont contents. Oui, je leur dois bien ça. J'ai remarqué que vous aviez trois bracelets fétiches au poignet. Vous avez des vœux particuliers pour cette année Oui, le premier, j'espère avant tout pouvoir disputer la saison de football sans blessure. Le deuxième, je veux remporter le championnat avec mon club pour le remercier de m'avoir aussi bien accueilli. Et enfin, sur le plan international, j'espère que mon équipe réussira à remporter une grande épreuve mondiale. Je ne vous cache pas que j'aimerais bien remporter la prestigieuse Coupe du Monde. Vous visez haut et j'espère que le ciel sera avec vous. Merci. Bonne chance pour la seconde période. Merci. Je vais faire le maximum pour faire plaisir à mes supporters. On va tout faire pour gagner. Des vœux, de l'espoir, des rêves. Ça doit jamais arriver une chose pareille. Vous regardez jouer l'adversaire, vous êtes mou. Vous laissez cet Olivier Hatton faire ce qu'il veut, personne l'attaque, c'est inadmissible. Je vous conseille de vous réveiller. Vous n'avez qu'à jouer sur moi et tout ira bien. Je me moque de quel pays il vient, ça n'a aucune importance. Peu importe son âge, qu'il soit costaud ou non, tout ça c'est du vent. Il n'y a que la victoire qui compte. Si vous voulez gagner ce match, alors vous n'avez qu'à me passer le ballon. Attends un moment, j'ai encore des choses importantes à vous dire. On gagnera ce match, je le sais. Mais... Qu'est-ce que vous pensez de ça Il a pas l'air content. Il pense sûrement qu'on joue pas assez sur lui. J'ai l'impression qu'il est vexé. On jouera sur lui si c'est comme ça.
Le football, c'est ma vie. C'est tout ce qui compte. Olivier a enfin la chance de pouvoir affronter Carlos Santana sur un terrain de football. Celui qu'on surnomme le joueur robot et qui se fait appeler le fils du dieu du football est un joueur extraordinaire. Il perfore toutes les défenses et marque but sur but. Ce n'est plus le même garçon qu'à ses débuts qui s'amusait avec un ballon de football. Aujourd'hui, il est devenu froid sur un terrain et il ne s'amuse plus. Ne ratez surtout pas le prochain épisode pour savoir si Olivier va le battre